ഹായ് ഓൾ വെൽക്കം ടു മൈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ എല്ലാവർക്കും ആൻസി ടെക് യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മുടെ കേരള പി എസ് സിയിലെ കെ ഡബ്ല്യുടെ ഓപ്പറേറ്ററിൻ്റെ ഡേറ്റ് എക്സാം ഡേറ്റ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി വരും നമുക്ക് രണ്ട് മാസം കറക്റ്റ് രണ്ട് മാസം രണ്ട് രണ്ടര മാസമാണ് നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാനുള്ള സമയം ഓക്കെ നിങ്ങൾ സമയം കളയാതെ നല്ലപോലെ ക്രാക്ക് ചെയ്യാം നമ്മുടെ ഇലക്ട്രിക്കലും ഉണ്ട് മെക്കാനിക്കലും ഉണ്ട് കൂടുതൽ നമ്മുടെ ഇലക്ട്രിക്കൽ പോർഷൻസ് ആണ് സോ മെക്കാനിക്കൽ സ്റ്റുഡൻസ് കൂടുതൽ നല്ലപോലെ ഫോക്കസ് ചെയ്ത് ഓരോ ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യൻസും എഴുതി തന്നെ പഠിക്കാം ഓക്കെ ഇപ്പം നമ്മൾ അതിൻ്റെ ബേസിൽ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ബാങ്ക് ഇലക്ട്രിക്കൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇലക്ട്രിക്കലിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മാത്രമായിട്ട് നമ്മളൊരു സെറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് സെറ്റ് ടു ആണ് ഇന്നലെ നമ്മൾ സെറ്റ് വണ്ണ് നമ്മുടെ ഫണ്ടമെൻറ്റൽസ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിസിറ്റിയുടെ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു ഒരു പത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇന്ന് നമ്മൾ നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പിൽ നമ്മൾ മൊഡ്യൂൾ ടു എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇലക്ട്രോ സ്റ്റാറ്റിക്സ് ആൻഡ് മാനറ്റിസം അതിൻ്റെ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഇമ്പോർട്ടൻ ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ അൺ അക്കാഡമിയിൽ ഡെയിലി നമ്മൾ ലൈവ് ക്ലാസ്സസ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നമുക്ക് നാളെയും ഇതുപോലെ തന്നെ പത്തരയ്ക്ക് ഒരു ക്ലാസ് മൂന്ന് മണിക്കും അതുപോലെ തന്നെ അഞ്ചരയ്ക്ക് ഒരു ക്ലാസ് ഉണ്ട് ഈ മൂന്ന് ക്ലാസ്സിൻ്റെ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഇടാം അപ്പോൾ എല്ലാവരും ലൈവ് ക്ലാസ്സിൽ വരിക ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ അൺ അക്കാഡമിയിൽ നോൺ ടെക്നിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ബാച്ച് കോഴ്സ് ഡീറ്റെയിൽസ് നോക്കാം ട്വൻറ്റിത്ത് ഒക്ടോബറിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത ദിശ സെവൻറ്റി ഡേയുടെ ബാച്ച് കോഴ്സ് ഫോർ ട്വൽത്ത് ലെവൽ മെയിൻ എക്സാം ഓക്കെ ടോപ്പ് എജ്യൂക്കേറ്റേഴ്സ് ആണ് ക്ലാസ് എടുക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ തേർട്ടി ഡേയുടെ റിവിഷൻ ബാച്ച് കോഴ്സ് ഫോർ എൽ ഡി സി മെയിൻ എക്സാം ട്വൻറ്റി ഫസ്റ്റ് ഒക്ടോബറിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത ബാച്ചാണ് ആരംഭം തേർട്ടീൻത്ത് ഒക്ടോബറിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് വൺ ഫിഫ്റ്റി ഡേയുടെ ഒരു ഫൗണ്ടേഷൻ ബാച്ചാണ് അതുപോലെ തന്നെ സിക്സ്ത് ഒക്ടോബറിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് തേർട്ടീൻ സെപ്റ്റംബറിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത ഡിഫറെൻറ്റ് ബാച്ചസ് റണ്ണിങ് ആണ് അപ്പോൾ നിൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സോടെ ഒക്കെ മാക്സിമം ഷെയർ ചെയ്യൂ അപ്പോൾ ഈ മാസത്തെ ടെസ്റ്റ് സീരീസ് ഒക്കെ ഉടനെ വരും നവംബറിലെ ടെസ്റ്റ് സീരീസ് ഒക്കെ മൈ റെഫറൽ കോഡ് സീനു ആൻസി യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഓരോ മാസത്തെ ഫീസിൽ നിന്നും ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ഉണ്ട് ഓക്കെ ഓരോ മന്ത്ലി ഫീസ് വരുന്നത് എന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് പത്ത് ശതമാനം ഓഫ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ മാക്സിമം നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനോടൊക്കെ ഡിഗ്രി ലെവൽ എൽ ഡി സി എൽ ജി എസ് ഒക്കെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന ഫ്രണ്ട്സിനോടൊക്കെ മാക്സിമം ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യൂ നമ്മുടെ പുതിയ മെത്തേഡ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് ഒക്കെ നിങ്ങൾ കണ്ട് കാണും അപ്പോൾ ന്യൂ മെത്തേഡ് ന്യൂ സ്ട്രാറ്റജി ആയിട്ട് നമുക്ക് പഠിക്കാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ എല്ലാവരും നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനോടൊക്കെ മാക്സിമം ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ലൈവ് ക്ലാസ് നാളത്തെ മൂന്ന് ക്ലാസ് നാളെ പത്തരയ്ക്കും മൂന്ന് മണിക്കും അഞ്ചരയ്ക്കുമാണ് ക്ലാസ് വരുന്നത് ഈ മൂന്ന് ക്ലാസ്സിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഇടാം നിങ്ങൾക്ക് ഡയറക്റ്റായിട്ട് ആ ലിങ്ക് ഓപ്പണാക്കി അൺ അക്കാഡമി ആപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് കേരള പി എസ് സി ടൈപ്പ് ചെയ്ത് റെഫറൽ കോഡ് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ സിനു ആൻസി റെഫറൽ കോഡ് ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ ആണ് ഈ ഒരു സിനു ആൻസി റെഫറൽ കോഡ് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് ലൈവ് സെഷനിലോട്ട് വരാം ഓക്കെ പ്ലസിലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കംപ്ലീറ്റ് സിലബസും അൺലിമിറ്റഡ് പ്രാക്ടീസ് ടെസ്റ്റും അൺലിമിറ്റഡ് പി ഡി എഫ് നോട്ട്സും റെഗുലർ ഡൗട്ട് ക്ലിയറിംഗ് ബൈ ടോപ്പ് എജ്യൂക്കേറ്റേഴ്സും ആയിരിക്കും ഇതാണ് നമ്മുടെ അൺ അക്കാഡമിയിലെ ഡിഫറെൻറ്റ് ബാച്ച് കോഴ്സ് ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ നമുക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കാം കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഫസ്റ്റ് വൺ ദ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഇൻസൈഡ് എ ചാർജ്ഡ് ഹോളോ സ്പിയർ ഈസ് ദ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഇൻസൈഡ് എ ചാർജ്ഡ് ഹോളോ സ്പിയർ ഈസ് സീറോ ആണോ സെയിം എസ് ഡാറ്റ് ഓൺ ദി സർഫസ് ആണോ ലെസ് ദാൻ ഡാറ്റ് ഓൺ ദി സർഫസ് ആണോ നൺ ഓഫ് ദീസ് ഒരു ചാർജ്ഡ് ഒരു ചാർജ്ഡ് ഹോളോ സ്പിയറിൻ്റെ ഹോളോ സ്പിയറിൻ്റെ പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്ന് പറയുന്നത് സെയിം എസ് ദാറ്റ് ഓഫ് ദി സർഫസ് ആയിരിക്കും സെയിം എസ് ദാറ്റ് ഓൺ ദി സർഫസ് ആണ് ഓക്കെ ഒരു കണ്ടക്ടിംഗ് സ്പിയറിൻ്റെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് എന്തോ ആയിരിക്കും സീറോ ആയിരിക്കും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്താണ് ഈ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിരിക്കും അറ്റ് വാല്യൂ ഇറ്റ് റീച്ചസ് ദി സർഫസ് എത്തുമ്പോൾ സെയിം കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിരിക്കും കാരണം എന്താണ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇൻസൈഡ് എ കണ്ടക്ടിംഗ് സ്പിയർ അതും ചോദിക്കാറുണ്ട് സീറോ ആണ് അടുത്ത രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് ഈസ് അനലോഗസ് ടു ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇൻ മാനറ്റിക് ഫീൽഡ് ഓക്കെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിന് അനലോഗസ് ആയിട്ടു
അടുത്ത് നമ്മുടെ നാലാമത്തെ ക്വസ്റ്റൻ നോക്കാം ഇലക്ട്രിക് ഇൻഡെൻസിറ്റി അറ്റ് എനി പോയിന്റ് ഇൻ ആൻ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ദ ഡാഷ് അറ്റ് ദാറ്റ് പോയിന്റ് ഇലക്ട്രിക് ഇൻഡെൻസിറ്റി അറ്റ് എനി പോയിന്റ് ഇൻ ആൻ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിലുള്ള ഏത് പോയിന്റിലെയും ഇലക്ട്രിക് ഇൻഡെൻസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിന് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും ഇലക്ട്രിക് ഫ്ലക്സ് ആണോ മാനറ്റിക് ഫ്ലക്സ് ഡെൻസിറ്റി ആണോ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഗ്രേഡിയൻ്റ് എന്തിന് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും പൊട്ടൻഷ്യൽ ഗ്രേഡിയൻ്റിൽ ഈക്വൽ ആയിരിക്കും പൊട്ടൻഷ്യൽ ഗ്രേഡിയൻ്റ് അടുത്ത് നമ്മുടെ അഞ്ചാമത്തെ ക്വസ്റ്റൻ നോക്കാം ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് എ ചാർജ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് എ ചാർജ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഇ എന്ന് പറഞ്ഞ ഫോമുല പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലേ ക്യു ബൈ ഫോർ പൈ എപ്സിനോൺ ഫോർ പൈ എപ്സിനോൺ ആർ സ്ക്വയർ ആണ് ഫോമുല വേറെ ഇ എന്ന് പറഞ്ഞ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ക്യൂ ചാർജ് ആർ ഡിസ്റ്റൻസ് അപ്പോൾ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് സ്ട്രെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും എന്തായിരിക്കും നമ്മുടെ ഈ ഒരു ആസ് പെർ ദി ഇക്വേഷൻ ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ അനുസരിച്ച് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും ഇറ്റ് ഇസ് ഡിക്രീസസ് വിത്ത് സ്ക്വയർ ഓഫ് ദി ഡിസ്റ്റൻസ് അല്ലെ രണ്ടും ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ അല്ലേ അപ്പോൾ എന്താണ് ഇറ്റ് ഇസ് ഡിക്രീസസ് വിത്ത് സ്ക്വയർ ഓഫ് ദി ഡിസ്റ്റൻസ് ഓപ്ഷൻ ഫോർ ആണ് വരുന്നത് അടുത്ത് നമ്മുടെ ആറാമത്തെ ക്വസ്റ്റൻ നോക്കാം വാട്ട് ഈസ് ദ അബ്സൊലൂട്ട് പെർമിറ്റിവിറ്റി ഓഫ് എ ഫ്രീ സ്പേസ് ഒരു ഫ്രീ സ്പേസിലെ അബ്സൊലൂട്ട് പെർമിറ്റിവിറ്റി എന്തായിരിക്കും ഫ്രീ സ്പേസ് സോറി ഫ്രീ സ്പേസ് അല്ല അബ്സൊലൂട്ട് പെർമിറ്റിവിറ്റി ഓഫ് എ സബ്സ്റ്റൻസ് ഒരു സബ്സ്റ്റൻസിൻ്റെ അബ്സൊലൂട്ട് പെർമിറ്റിവിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും ഇറ്റ് ഇസ് ദ റേഷ്യോ ഓഫ് എന്തിൻ്റെയൊക്കെ റേഷ്യോ ആണ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഡെൻസിറ്റി വിത്ത് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇൻഡെൻസിറ്റി വിച്ച് പ്രൊഡ്യൂസസ് ദാറ്റ് ഫീൽഡ് ഡെൻസിറ്റി അതായത് നമ്മുടെ അബ്സൊലൂട്ട് പെർമിറ്റിവിറ്റി എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഒരു വാക്വത്തിലുള്ള മെഷർ ഓഫ് പെർമിറ്റിവിറ്റി ഇൻ എ വാക്വം ആണ് ഓക്കെ എന്തിൻ്റെയൊക്കെ റേഷ്യോ ആണ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഡെൻസിറ്റി വിത്ത് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇൻഡെൻസിറ്റി വിച്ച് പ്രൊഡ്യൂസസ് ദാറ്റ് ഫീൽഡ് ഇൻഡെൻസിറ്റി ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിന് നമ്മൾ എപ്സിലോൺ സീറോ കൊണ്ട് ഡിനോട്ട് ചെയ്യും അതിൻ്റെ ഫ്രീ സ്പേസിൽ പെർമിറ്റിവിറ്റി ഓഫ് ഫ്രീ സ്പേസ് എന്ന് വാക്വം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തിന് ഈക്വൽ ആണ് എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ഫൈവ് ഇൻറ്റ് ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ട്വൽവ് ഫാരഡ് പെർ മീറ്റ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് എപ്പോഴും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കാറുണ്ട് അടുത്ത് നമ്മുടെ ഏഴാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം വാട്ട് ഈസ് ദ ഒരു പ്രോബ്ലം ആണ് ഒരു ചെറിയൊരു പ്രോബ്ലം ആണ് വാട്ട് ഈസ് ദ ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ടു ഇലക്ട്രിക് ചാർജ് ഓഫ് ഓപ്പോസിറ്റ് പൊളാരിറ്റി ഹാവിങ് വൺ കൂളുമ്പ് ഈച്ച് വെൻ പ്ലേസ്ഡ് അറ്റ് വൺ മീറ്റ് നമ്മൾ കൂളും സ്ലോ ഒക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ ആണ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളത് ക്യു ഈക്വൽ ടു ക്യൂ വൺ ഈക്വൽ ടു വൺ എന്നിട്ടുണ്ട് ക്യൂ ടു എത്രയാണ് ടു ഇലക്ട്രിക് ചാർജസ് ഓഫ് ഓപ്പോസിറ്റ് പൊളാരിറ്റി ഹാവിങ് വൺ കൂളുമ്പ് ഈച്ച് രണ്ടും എന്തെങ്കിലും വൺ കൂളുമ്പാണ് പക്ഷേ ഓപ്പോസിറ്റ് പൊളാരിറ്റി അപ്പോൾ ക്യൂ ടു എന്നാണ് മൈനസ് വൺ വരും ക്യു വൺ വൺ കൂളുമ്പ് ക്യൂ ടു മൈനസ് വൺ കൂളുമ്പ് നമ്മുടെ പ്ലേസ് അറ്റ് എ ഡിസ്റ്റൻസ് എത്രയാണ് ആറ് ഈക്വൽ ടു വൺ മീറ്റ് ഓക്കെ അപ്പോൾ സോൾവ് ചെയ്യാം നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്യാം നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ എന്താണ് വൺ ബൈ ഫോർ ബൈ എപ്സോൺ സീറോ ക്യൂ വൺ ക്യൂ ടു ബൈ ആർ സ്ക്വയർ സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ ആൻസർ നമ്മൾ എത്ര കിട്ടും ഇറ്റ് ഇസ് ഓപ്ഷൻ എ നയൻ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു നയൻ ന്യൂട്ടൻ തന്നെ കിട്ടും അടുത്ത എട്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് ഓഫ് ദി ഫോളോയിങ് ലോ സ്റ്റേറ്റ്സ് ദാറ്റ് ടോട്ടൽ ഫ്ലക്സ് ഔട്ട് ഓഫ് എ ക്ലോസ് സർഫസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ദ നെറ്റ് ചാർജ് വിത്ത് ഇൻ ദ സർഫസ് ഏത് ലോ ആണ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു ഏത് ലോ ആണ് ഇറ്റ് ഇസ് ഓപ്ഷൻ ഫോർ ഗോസസ് ലോ അടുത്ത ഒൻപതാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം വെൻ ദ സെപ്പറേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ടു ചാർജസ് ഇസ് മെയ്ഡ് ഫോർ ടൈംസ് ദ ഫോഴ്സ് ബിറ്റ്വീൻ ദ മീസ് രണ്ട് ചാർജസ് ഇടയ്ക്കുള്ള സെപ്പറേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നാല് മടങ്ങായി ഫോർ ടൈംസ് ആയി അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ രണ്ട് നമ്മുടെ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമ്മുടെ നമ്മുടെ കൂളും സ്ലോ പകരാതെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു വൺ ബൈ ആർ സ്ക്വയർ ആണ് അപ്പോൾ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും ക്വസ്റ്റ് നോക്കൂ നമ്മുടെ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ചാർജസ് ഇസ് മെയ്ഡ് ഫോർ ടൈംസ് ആണെങ്കിൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ഫോർ ടൈംസ് ആണെങ്കിൽ ഫോഴ്സ് എത്രയാവും ആർ സ്ക്വയർ ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഫോഴ്സ് എന്ത് ചെയ്യും വിൽ ഡിക്രീസ് സിക്സ്റ്റീൻ ടൈംസ് കുറയും അല്ലേ സിക്സ്റ്റീൻ ടൈംസ് ആയിട്ട് കുറയും വിൽ ഡിക്രീസ് സിക്സ്റ്റീൻ ടൈംസ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ലാസ്റ്റ്